Gần đây với sự hoàn thành thành công của bộ phim Tàng Hải Truyện, một câu chuyện đan xen giữa quyền lực, sự trả thù, bản chất con người đã đi dần đến hồi kết. Bộ phim không chỉ thu hút nhiều sự chú ý của khán giả nhờ lối dàn dựng công phu, cốt truyện sâu sắc, mà còn khiến cho khán giả cảm nhận sâu sắc về sự bất lực và bi kịch của người anh hùng bi thảm thông qua khắc họa của Tàng Hải nhiều tầng lớp của tuyên chiến. Như đã nêu trong bộ phim, sức mạnh tuyệt đối không khoan nhượng dưới sự đàn áp của quyền lực, vừa là vũ khí vừa là sinh sức của hắn. Sự mâu thuẫn này cấu thành nên thế giới nội tâm phức tạp và sâu sắc của Tàng Hải. Tàng Hải do tuyên chiến thủ vai trong mắt có khát vọng quyền lực nhưng cũng bộc lộ khát vọng tự do và không muốn đối mặt với số phận. Trong mỗi cảnh quay, anh ấy đều sử dụng kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của mình để thể hiện một cách sống động sự đấu tranh nội tâm, nỗi đau và thậm chí có đôi chút ấm áp của Tàng Hải. Ở thế giới quan của Tàng Hải lấy bối cảnh một triều đại phong kiến hư cấu, nơi quyền lực là niềm tin duy nhất và là con đường duy nhất để thay đổi vận mệnh. Tàng Hải một người anh hùng đơn độc mang trong mình mối thù truyền kiếp và sinh ra ở trung tâm của những mưu đồ chính trị. Câu chuyện của anh ấy ngay từ đầu đã được định sẵn là phi thường. Nhờ vào đó, hình ảnh của Tăng Hải trở nên sống động và trở thành dấu ấn khó phai mờ trong lòng khán giả. Trong trò chơi quyền lực này, Tăng Hải đã phải thực hiện những biện pháp cực đoan và thậm chí hy sinh tình cảm để trả thù. Khi tuyên chiến thể hiện những cảm xúc này, anh ấy không hề cường điệu hóa quá mức, mà thay vào đó, thông qua những thay đổi biểu cảm và chuyển động mắt tinh tế, khán giả có thể đồng cảm và trải nghiệm nỗi cô đơn, đấu tranh sâu thẳm trong trái tim của Tăng Hải. Hình ảnh ngọn đuốc luôn cầm trong tay của Tăng Hải trên suốt trên sơ, đó có thể là ngọn lửa nơi cuối con đường trốn thâm cung. Nó cũng có ý nghĩa khác về niềm tin hy vọng cũng chính là gọn lửa công lý luôn rực cháy mãnh liệt dù là thiện hay ác cũng phải đối mặt. Bằng sự hiểu biết và diễn giải của chính mình về nhân vật, Tiêu Chiến đã biến Tàng Hải không chỉ là một cá nhân có bối cảnh lịch sử mà còn là một nhân vật huyền thoại được truyền qua nhiều thời đại. Cuộc sống của anh ấy là một cuộc khám phá về theo đuổi quyền lực, tình yêu và tự do. Ngay cả trong những thời khắc đen tối nhất, anh ấy vẫn không bao giờ từ bỏ niềm cao khát ánh sáng. Trong phần hậu kỳ của bộ phim, chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh thu nhỏ của một thời đại, cảm nhận được niềm vui nỗi buồn của một nhân vật và đồng thời chứng kiến sự trưởng thành và biến đổi của một chiến phiên. Tư chiến và Tàng Hải, hai cái tên nhờ vào tác phẩm này mà có mối liên hệ mật thiết với nhau. Họ đã cùng nhau viết nên một truyền thuyết không thể lặp lại.